Un giorno Sant'Agostino stava riflettendo sul mistero della Trinità, si trovava in riva al mare, vide un bambino che aveva una conchiglia in mano e gli chiese cosa stesse facendo. E il bambino rispose con molta semplicità, sto prendendo l'acqua del mare e la verso in questa buca. E Sant'Agostino rispose, ma com'è possibile, non ci riuscirai mai. E il bambino riprese, e come pensi tu di far sì che nella tua testa entri tutto il mistero della Trinità? Nonostante si tratti molto probabilmente di una leggenda, diversi artisti hanno immortalato questo episodio. Filippo Lippi sostituisce il mare con un fiume. Il bambino è Gesù che è munito di un cucchiaio. Accanto a lui c'è Agostino con gli occhi bassi, in un atteggiamento di compunzione, quasi come a chiedere scusa per aver preteso troppo con la sua ragione. Il fatto che alle spalle del santo ci sia l'unico albero secco dà credito a questa interpretazione. Pinturicchio mette sullo sfondo una città circondata da ampie cinta murarie e con alcune navi attraccate al porto. Gesù Bambino è inginocchiato a terra e guarda Sant'Agostino che con le mani aperte manifesta accoglienza per il messaggio che gli viene rivelato. Se possiamo parlare di un Dio che è Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo è perché è Gesù a rivelarcelo e con umiltà dobbiamo riconoscere i limiti della nostra ragione. È un Dio che è relazione tra persone, è un Dio che è famiglia, è l'ideale di ogni comunità umana, di una famiglia, di un gruppo, di una comunità cristiana, di una comunità parrocchiale. Verso quell'ideale siamo invitati a camminare, verso quell'ideale riusciamo a testimoniare il segno dell'amore di Dio. Ecco perché nel Vangelo che la liturgia ci presenta oggi Gesù invita ad andare in tutto il mondo, a predicare a tutti questa notizia, a battezzare tutti nel segno della Trinità. È una notizia che non possiamo tenere per noi. E c'è l'altra consapevolezza, siamo proprio alla fine del Vangelo di Matteo, Gesù non ci lascia soli, ci accompagna fino alla fine dei tempi. C'è un segno che noi ogni giorno facciamo, rischiamo di farlo in maniera abitudinaria, scontata, o forse di non comprenderne appieno il significato. Ecco, è il segno della nostra appartenenza alla Trinità e Papa Francesco ci dice qualcosa in merito. La croce è il distintivo che manifesta chi siamo. Il nostro parlare, pensare, guardare, operare sta sotto il segno della croce ossia sotto il segno dell'amore di Gesù fino alla fine. Cristiani si diventa nella misura in cui la croce si imprime in noi come un marchio pasquale, rendendo visibile anche esteriormente il modo cristiano di affrontare la vita. Fare il segno della croce quando ci svegliamo, prima dei pasti, davanti a un pericolo, a difesa contro il male, la sera prima di dormire, significa dire a noi stessi e agli altri a chi, a chi apparteniamo, chi vogliamo essere. Per questo è tanto importante insegnare ai bambini a farsi bene il segno della croce. E questa è anche l'ultima domenica del mese di maggio tradizionalmente dedicato a Maria. Il Papa ci ha invitato a vivere questo mese come una grande maratona di preghiera per chiedere la fine della pandemia e la ripresa delle attività sociali e lavorative. E allora invochiamo con fiducia a Dio Trinità, Dio che per amore dell'uomo è disposto a tutto. Invochiamo l'intercessione di Maria e anche di San Giuseppe nell'anno a lui dedicato, non solo per la fine della pandemia, ma anche per tutte quelle situazioni che calpestano o mettono a rischio la dignità dell'uomo. Le situazioni di guerra, di sfruttamento, di violenza, la povertà. La preghiera però richiama l'impegno. Dio non realizza un mondo migliore senza la nostra collaborazione. E allora chiediamo che Dio susciti, a seconda della responsabilità di ciascuno, proprio la volontà di operare per il bene dell'umanità. Buona domenica a tutti.